എൻ്റെ പൊന്നെ ആഹാ നല്ല തണുപ്പ് എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു ഓന്ത് ഓടിയത് ഞാൻ വെച്ചാൽ വല്ല പാമ്പായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ പഴമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വളരെ കൂളിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ചിറാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിതാറാലിൻ്റെ കവാടം കഴിഞ്ഞ് മുന്നിലോട്ട് വന്നേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദൂരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിതറാലിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് ചിതറാൽ ജെയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചിതറാലിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി പക്ഷേ പണി പാളിയെന്നാ തോന്നുന്നത് അടപ്പാ അടപ്പാണ് സുഖം സുഖം ചമ്മരെ പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയാണ് നോ എൻട്രി അന്ന് പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ ഇന്ന് പതിനേഴ് ഏ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ പതിനേഴാം തീയതി വരെ അടപ്പാണ് പൊങ്കൽ പ്രമാണിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കയറി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് നടക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ അച്ഛമാരെ അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്ത് ചോ സെക്യൂരിറ്റി അല്ല ഇവിടുത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസറാണ് പുള്ളിക്കാരത് ചോദിച്ചു സാറേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് വരുവാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ അനുവദിച്ച് നിങ്ങൾ കയറി പോകും പിന്നെ അവസാന സസ്പെൻഷൻ കിട്ടണം അയാൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഡയലോഗ് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ വന്നതല്ലേ സോ ഞാനും അച്ഛമാരും കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ രാവിലെ ഓപ്പൺ ആവും എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് സമയം അപ്പം നാളെ രാവിലെ ഓപ്പൺ ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കാരണം ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ വീട് ഇട്ട് അപ്പം ഇത് നകത്ത് നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിതറാലിലെ ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റേക്ക് ശേഷം ഞാനും മച്ചാമാരും കൂടെ നമ്മുടെ ചിതറാൽ ജെയിൻ ടെമ്പിളിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പഴയ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രിപ്പരപ്പ് അവിടെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ജെയിൻ ടെമ്പിളിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജെയിൻ ടെമ്പിളിലോട്ട് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ജെയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് മുന്നേട്ട് തുടക്കം തന്നെ എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരു നമ്മുടെ കരിങ്കലി ഭാഗ്യ ഒരു ഒരുപാട് നീളത്തിനുള്ള ഒരു യാത്രാ വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുക കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് തുടക്കം എൻട്രൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളറുകളായിട്ട് പക്ഷേ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മുന്നോട്ടൊക്കെ പോയി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരിങ്കല്ല് ഭാഗ്യ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നല്ല വെയിലുണ്ട് പിന്നെ വെയിലുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച് മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല തണൽ കാണും പക്ഷെ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടോ നല്ല വെയിലടിക്കുന്നു കുറച്ച് ദൂരം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തണൽ കാണും അങ്ങനെയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അനു
എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പോകാം കാരണം വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം അറിയാമല്ലേ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാൽ മതി അപ്പം ഇഴയ്ക്കും കാരണം ഈ നടക്കുന്ന ശീലമില്ലാത്തോണ്ട് ഏ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ ഒരു മലമ്പ്രദേശമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പം വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി വീശുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇതാ ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ അതായത് ഈ പോകും വഴി തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കാം പോകും വഴി തന്നെ വെച്ചാൽ വരെ ഇടത്തെ സൈഡും വലത്തെ സൈഡായാലും വലിയ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു ഓന്ത് ഓടിയത് ഞാൻ വെച്ചാൽ വല്ല പാമ്പായിരിക്കും ഏ അപ്പോൾ ഇടത്തെ സൈഡും വലത്തെ സൈഡും വലിയ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പാറ കെട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ വഴികളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കരിയലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ അവരപ്പപ്പം തന്നെ അതിനെ തൂത്തുമാറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടറിലായതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അവർ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം നടന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പാറ പാറയുടെ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചില്ല അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് പാറയുടെ അങ്ങോട്ട് കയറാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്പോട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ കാണുന്നതാണേ പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ സൂപ്പർ വ്യൂ ഓക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പം കുറച്ച് വെയിലുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മണി ഒമ്പതര മണിയായിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ വന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് തുറക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞ് മൂടിയ ഒരു വിഷുവൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ നല്ല വിശാലമായിട്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ള പാറ കെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാനും ചുറ്റി കാണാനും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തമിഴ്നാട് ലൊക്കേഷൻ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴൊരു ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നോക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും നടന്ന് നടന്ന് മറ്റൊരു ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ കൂടെയുള്ള കൂട്ടാളികളും എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സോറി അവരെ കൂടെ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഒരു പാറ കെട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോവും നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വ്യൂ എന്ന് നോക്കാം ഓഹോ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡയലോഗേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു രക്ഷയിൽ നമുക്കല്ലേ ഈ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടുതലന്മാരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഡയലോഗല്ല വേറൊന്നും ഇല്ല ഇതേ വരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഡയലോഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കിടുക്കാച്ചി കിടുക്കാച്ചി സ്പോട്ട് ഓക്കെ കേട്ടോ അവിടെ ഇത് നമ്മുടെ ജെ എൻ ഡമ്മിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യം ഒരു പാറ അങ്ങോട്ട് കയറി പിന്നെ നമ്മൾ പടി ഒഴുകി നടന്ന് വരുമ്പം രണ്ടാമത് നമുക്ക് വന്ന് കാണാൻ കയറി കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്പോട്ടാണ് ഇത് അതുപോലെ ഒരു കിടിലെ സംഭവം ഞാൻ കണ്ടേ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഇത് പാറ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മേലാണല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ കാ
അങ്ങനൊരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുളം പോലുള്ള ചെറിയ സ്പോട്ടിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആൽമരമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആൽമരവും കുറച്ച് ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്ര ദൂരം നടന്നത് ഇവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരു അഞ്ചോളം ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല കാലപ്പഴക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗോപുരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് എന്തോ ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗോപുരമാണ് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന താഴെയാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പയ്യമാര് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കയറി വരുമ്പോഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ഒരു സ്പോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുവഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പടിക്കെട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം എന്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഓ സൂപ്പർ ഓക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തൊക്കെ എത്ര വർഷം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തോ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള കൽവെട്ടുകളാണെന്ന് നോക്കിയേ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന മുമ്പേ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ടാണ് കാണുന്നത് കണ്ടത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഇത് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയാൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് കാഴ്ചകൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആ കൽവെട്ടുകൾ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ശില്പ രൂപങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ശില്പരൂപങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുകളും ഓരോ കഥകളും ഉണ്ട് എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ എന്തായാലും മേളിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഗുഹയിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു ഫീൽ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഒരു 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 ഗോപുരം പോലെ അത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൊത്തുപണികളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ഗോ ഗോപുരം കണ്ടില്ല വെച്ചാൽ പറയാം ആ ഗോപുരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ക്ഷേത്രം കണ്ടത് മുഴുവനും കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാചീന നാമം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുച്ചരണാത്ത് പള്ളി എന്നാണ് അതായത് അക്കാലത്തെ വാസ്തുവിദ്യയുടെ മകുടോദോഹരണമാണ് അന്നത്തെ ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താഴോട്ട് പോവാം അച്ഛന്മാരെ അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ശിലാരൂപമൊക്കെ കണ്ടില്ല ഫസ്റ്റ് അതുവഴി തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന എൻട്രൻസും അതിൻ്റെ മേളിൽ മേളിലൂടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ആ ആ ഗോപുരം കണ്ട് ഇതുവഴി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോട്ടായ ചിതറാൽ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചിതറാൽ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഫുള്ള് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഓ നല്ല തണുപ്പോട്ടോ എൻ്റെ പൊന്നേ ആഹാ നല്ല തണുപ്പ് ഓക്കെ അകത്ത് കുറച്ച് പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മച്ചമാർ നമ്മുടെ ജെയിൻ ടെമ്പിളിലോട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുവാണ് ശരി പൂരിയിട്ടാണ് കയറാൻ നിത്യപൂജ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഭാഷണനാഥൻ മഹാവീരൻ ഭഗവതി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠകളാണ
ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇരുട്ടാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മുഴക്കമാണ് അത് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ വേറെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പത്മനാഭ സ്വാമി സ്വാമി ക്ഷേത്രം അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ലോകപ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ തൂണുകൾ കാണണം എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഈ ജയിൻ ടെമ്പിൾ ജൈന ക്ഷേത്രം ഓക്കെ എന്താ ഇത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ മറ്റൊരു പ്രതിഷ്ഠ കടല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇരുട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഉള്ളത് ചമരം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാറ പാറയിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ലിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ധ്യാന നിരതനായ തീർത്ഥങ്കരൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളും സന്യാസി സന്യാസിനിമാരുടെ പല പല ശില്പങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കൊത്തു പണികളും കാര്യങ്ങളും വന്ന് കാണേണ്ട നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട കിട്ടിലം സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് അകത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേട്ടോ വീട്ടിലും ഈ പഴമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തണുപ്പും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു സുഖം ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു കുളമുണ്ട് ക്ഷേത്ര കുളമാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര കുളമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാറമടയിലൊക്കെ ഒരു കുളം പോലെ കാണത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര കുളം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് കാണിച്ചില്ലേ അത് ഇതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ ജൈന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുളമാണ് ഇത് വറ്റാറേയില്ല ഇതുവരേക്കും വറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും വെയിലും ഇത്രയും പാറയുടെ മേളിൽ നിന്നിട്ടും വേറെ വേറെ വെള്ളം വരാനുള്ള വേറെ സംഭവങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല പിന്നെ പാറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ നീരുറവ കാണും അത് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഈ കുളം വറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അത്ഭുതമുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റി വന്ന് നമുക്ക് കറങ്ങി അടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ജെയിൻ ക്ഷേത്രം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ ഇത് നേരെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അണ്ടറിലായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജെയിന ക്ഷേത്രം ഇത് ജെയിന ക്ഷേത്രമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാലും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കടന്ന് വരോട് കൂടിയാണ് ഇതൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിട്ട് മാറിയത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇടത് സൈഡായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാറയിൽ ഒരു കിട്ടിലം അതായത് വട്ടെഴുത്ത് എന്ന് പറയും കേട്ടോ പഴയ ലിപിയാണ് അത് അവരിങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് എന്താണ് സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ എന്തൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മലൈക്കോവിൽ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിളിക്കുന്നത് മലൈക്കോവിൽ വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് 
ഒരു വിശ്വാസം അതായത് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളത് മജാമാർ മാത്രമല്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ജൈനമതം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വാസ്തുവിദ്യ ലോകോത്തരമായിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഈ ചിതറാൽ ഈ ജൈൻ ടെമ്പിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മജമാരപ്പം ഞാനെന്തായാലും ചിതറാലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മടങ്ങുകയാണ് ചിതറാലിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ ചിതറാൽ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ഒന്ന് കാണുക കാഴ്ചകൾ കാണുക അവിടുത്തെ രൂപങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വരേണ്ട റൂട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കുറച്ച് എളുപ്പ വഴിയും കൂടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത് ആ വരിക ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നൊക്കെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് മാർത്താണ്ഡത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ ബൈ